La primera pestaña de Winfredo es la de selección de emplazamientos. Mediante un cursor podemos desplazarnos a lo largo del mapa. También podemos hacer zoom y seleccionar el número de estaciones. Para esta explicación tomaré el menor número, así el tiempo de cálculo del programa será menor e irá más fluido. Si pasamos a la siguiente pestaña, vemos las estaciones disponibles con sus coordenadas. Lo importante es fijarnos en la disponibilidad de los datos. En esta pestaña selecciono la estación número 1. He tomado el aeropuerto de Zaragoza con un periodo de estudio de 30 días desde el 3 de septiembre de 2009. Ahora paso a ejecutar los análisis explicados en la exposición. Histórico de viento. Winfredon también nos facilita una importante información, como es el número de muestras, la frecuencia, la media, la moda, etc. Histograma. Rosa de vientos. Matriz de transición. Detector de variaciones de viento. Espectrograma. En la selección de la segunda estación, tomo el aeropuerto de Huesca. Así pues, repetiríamos los análisis desde el histórico de viento hasta el espectrograma. Es importante realizar el espectrograma para así poder pasar a la siguiente pestaña y hacer un estudio de coherencia entre ambos emplazamientos. Aquí vemos el módulo de coherencia entre el aeropuerto de Zaragoza y el de Huesca. Aquí su fase. El tiempo de retraso. El tiempo de retraso en cuantiles. Y por último, los modelos de coherencia. El fraccional, la ley potencia, el exponencial. En esta última pestaña, Winfredo nos facilita información acerca del autor y del programa, como también de las fuentes de datos utilizadas.